ఇప్పుడు ఫటాఫట్ ఫటాపట్ల మొదల రాజకీయం మహారాష్ట్రలో కొత్త ప్రభుత్వం పురుడు పోసుకుంటుందా లేకపోతే రాష్ట్రపతి పాలన విధిస్తారా అనేది ఇంకో ఐదు రోజులలో తెలిసిపోతుంది అన్నట్టు ఎందుకంటే ఈ నెల తొమ్మిది తారీఖు నాడు మహారాష్ట్ర అసెంబ్లీ పదవి కాలం ఓడిచిపోతుంది ఆలోపే కొత్త ప్రభుత్వం ముందుకు వస్తే ఏం కాదు లేకపోతే రాష్ట్రపతి పాలన రావడం ఖాయం ఇక ఇవాళ పడ్డవీస్ అమిత్ షా కలుసుకుంటే అటు సోనియా గాంధీ ఎన్సీ పోలతోటి చర్చోప చర్చలు జరిపింది వీళ్ళు ఈ పనిలో ఉంటే శివసేన పార్టీ అయినా గవర్నర్ తోటి ముచ్చడ పెట్టిండు మరి ఎవరు ఏం మాట్లాడుకుంటారు అనేది అయితే తెలియదు ఢిల్లీ ప్రభుత్వానికి సుప్రీంకోర్టు సురుకులు పెట్టింది ఎందుకీ సరీ బేసి విధానం పెట్టిరు నగరం నుంచి కాలుష్యాన్ని ఎల్లగొట్టాలి కానీ పబ్లిక్ను కాదని చెప్పింది ముందుగా పంజాబ్ హర్యానా రాష్ట్రాలలో పంట చేలను నాశనం చేయకుండా ఉంటే ఈ తక్లీవ రాదని చెప్పింది అవిడి మీద చర్యలు తీసుకోనని హెచ్చరించింది టక్కర్లు గుమ్మడవెల్లి కాడ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు టీఆర్ఎస్ వాళ్ళకు కీసులాట అవుతుందట ఆ పంచాయతీ తశో చేద్దామని అరవపల్లి ఎస్ఐ లోకేశం సంతం పండి డ్రైవింగ్ చేసుకుంటా పోయి మళ్ళా తిరిగి వస్తుంటే బోల్ర పడ్డది ఎస్ఐ కడగోలుగా దెబ్బలు తాకిన సూర్యపేట జిల్లా ఆసుపత్రికి వేసుకొని పోయిరు ఆయపాయనే ఉండదనే వర్గాల ఆడికెళ్ళి ఆయనతో హైదరాబాద్ లో యశోద దావకారం చేసుకొని పోయిరు ఎప్పుడేం జరుగుతుందో ఎవరికేమవుతుందో అర్థం కాకుంటున్నది అరే 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 రే ఎంత పర్ అయిపోయింది చూడు రీ ఆర్టీసీ బస్సు డీజిల్ ట్యాంకు లీక్ అయిందట రోడ్డు మీద మొత్తం వరదలై వారిందట వెనక బండ్ల మీద వస్తున్న వాళ్ళకు మాలస్క మందికి దెబ్బలు తాకినాయట నలుగురికి అడగోలుగా దెబ్బలు తాకినాయి అందరి దావకానకి వేసుకొని పోయిరు బిహెచ్ఈఎల్ నుంచి కోటి దిక్కు పోతుంటే అర్చన దావకాన దగ్గర ఇంత పెద్ద పరిసారం పెట్టింది బస్సు కయ్యాలు ఓ ముసలోడు ఎంత పని చేసిండో చూసి రావానికి మన్మరాలు వయసున్న ఎనిమిది ఏళ్ళ బుజ్జిని ఖరాబు చేసిండు బుజ్జికి తండ్రి లేడట తల్లి ఒకటే ఉన్నదట పిల్ల తల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసింది పోలీసులు పట్టుకొచ్చి రిమాండ్కు పంపిరు కింద మీద తెల్లవాడై నలుగురికి చెప్పవలసిన నువ్వే ఇట్లా చేస్తే ఎట్లరా ముసలోడ సూర్యపేట జిల్లా పెన్పహాడ్ మండలం గూడెప్పుకుంట తండాలు అయ్యింది కయ్యం దోస్తుగాళ్ళతో ఈతకు పోయిన పదో తరగతి పోరడు నీళ్ళల్లో మునిగి చచ్చిపోయిండు గడ్డ మీద ఉన్న ఇద్దరు దోస్తుగాళ్ళు ఆ పిల్లగాని సెల్ ఫోను బట్టలు తీసుకొని పొదలలో వారేసిరట ఏం తెలియనట్టు ఇంటికి వచ్చిరట అనుమానం వచ్చిన పోలీసులు వాగుల గాలిస్తే పీరుకు దొరికింది ఈత రాక నీళ్ళల్లో మునిగిండా లేకపోతే కావాలనే జంపేసి అలా వారేసిండ్రా అనేది ఎంక్వైరీ చేస్తారట చచ్చిపోయిన పేరు సందీప్ రెడ్డి యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా బొబ్బలరామారం మండలం మునిరాబాద్ కాడ పెద్దగానే అవుతుంది కయ్యం బేరాలు అరే రే 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 బంగారం ధర అడగోలుగా పిరం అవుతుంది కదనుల్ల ఇప్పటికే తులం బంగారము నలభై వేల కేక వాగిందంటే ఇప్పుడు ఇంకా జర్ర పెరిగి నలభై వేల నాలుగు వందల పది రూపాయల కాడ ఆగింది అటు ఎండి కూడా ఏం తక్కువ లేదు ముప్పై తొమ్మిది వేలకు చిల్లర చేరింది అనుకో కిలా ఏం తక్కువ ఉన్నాయమ్మా ధరలు ఇయ్యాల రేపట్ల తమాషా అవిలా తమాష ఎట్లున్నదు మా ఊళ్ళో అల్ప మైలు కానీ ఉన్నట్టే ఉన్నది వీనికి కూడా ఆ హైండీలు జర్ర తిడవడం అయితే అసలు తమాష ఎందో తెలుస్తుంది పొలగానికి అయినా ఓరి పిల్లగా నువ్వు హెల్మెట్ పెట్టుకున్నావు ముద్దుగానే ఉంది మరి దానికి ఓలు పెట్టాలి ఏదో ఒకటి దాని మందం కూడా నువ్వు చేయించి పెట్టిస్తే అయిపోవు కదా ఒడిచిపోవు కదా ముచ్చట ఆటా పాట మొత్తానికి బిగ్ బాస్ త్రీ సీజన్ ఒడిచిపోయింది రాహుల్ సిప్లి గాంజు విన్నర్ అయ్యి యాభై లక్షల రూపాయలు కప్పు అందుకొని పోయిండు ఇక ఉత్తగానే పోతే ఏముంటుందని బ్యాండ్ బాజా బారా జోరుగా డ్యాన్సులు చేసుకుంటా ఇట్లా వాడాడు అన్నట్టు ఇప్పటికే తెలుగులో మూడు సీజన్లు అయిన బిగ్ బాస్ ఎవరు అని ఇంతవరకు వాళ్ళకి తెలియదు ఓన్లీ మాటలు మాత్రమే వినబడతాయి తప్ప మనిషి ముఖం అయితే కల్లవాడలే ఎన్నొద్దులు దాచుకుంటాడో చూద్దాం మరి చెప్తనే ఉంటే మా బంగ్లాదేశ్ వాళ్ళను చిన్న చూపు చూడకుండా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని మంచిగా ఆడు ఉండరని ఏ మెలగ పెట్టి ఫస్ట్ మ్యాచే వాళ్ళకి అప్ప చెప్పి నాలుగు ముఖం వేసుకున్నారు ఇంతవరకు టీ ట్వంటీలో మన మీద గెలవనే లేదు ఆ రికార్డు అట్టడే ఉంచుతారేమో అనుకుంటే దాన్ని బూడిది పాలు చేస్తారని అడగోలిగా తిట్టబట్టే క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ అయినా మనంలో కూడా బిర్రు బాగుండే మొన్నటిదాకా వరుసా గెలిచినామని ఇప్పుడు జర తెరుకొని మంచిగా ఈ రెండో మ్యాచ్లన్నా జర గట్టిగా ఆడురాయా సోయి తెచ్చుకొని